что будет в новом эпизоде нового сезона и уплеймы до ор. Почему расстались Эда и Серкан? Отец дочери Эда и Серкан. Помириются ли Эда и Серкан снова? Все и многое другое сейчас в нашем видео. Прежде чем перейти к нашему видео, те, кто говорит, что Серкан и Эда поженятся в новом сезоне, не должны забыть поделиться нашим видео. В прошлом сезоне Серкан и Эда говорили, что мы только что все подчинили, но какая-то невезение не ушло с их воротника. Когда потеря памяти Серкана, проблемы Селин и Денис, болезни Серкана сошлись воедино, наш дуэт не смог жениться. Судя по всему, в новом сезоне беды никак не покинут наш дуэт. Наши герои, которые предстанут перед нами через пять лет, разлучены. Причиной тому станет болезнь Серкана. Серко наставит Эда из-за своей болезни и хочет держать его подальше от себя. Эда, с другой стороны, не может смириться с этой ситуацией или уедет за границу, а в конце концов вернется оттуда, и наш дуэт снова начнет свои приключения. Неудержимая любовь между ними еще больше усиливается, когда они собираются вместе, и они не могут держаться за себя. Никто не может выдержать влечение этой любви. Сиркон и Эда, которые снова собираются вместе, сначала снова будут противостоять друг другу. Однако здесь нас ждет еще одно очень большое событие. Хотя в прошлом сезоне мы при каждой возможности рассказывали о беременности Эды, сценаристы ничего не сделали с этой ситуацией. Как мы видим сейчас, после того, как она уехала, а Эда уехала за границу, у нее родилась дочь. И он спрятал это в Серкане. Однако появление дочери Эды в ночь вручения премии вызовет подозрения Серкану. А в будущем выяснится, насколько Серкан прав в своих сомнениях. Потому что дочь Эды тоже окажется дочерью Серкана. Независимо от того, насколько сильно он привязан к Серкану Эде, он будет очень зол на Эду за то, что та скрывает от него свою дочь. В то время как Эда и Серкан предстают во всей красе, в нашем колене также есть разделение. После ухода Фифи, одной из самых близких подруг Эды, в сериале также появилась Серен. В следующем периоде с Эдой остался только Мило. В новом сезоне родятся и вырастут малыши Парил и Энген. Хотя это происходит в следующем эпизоде, давайте посмотрим, что произошло в последнем эпизоде и предыдущего сезона. Благодаря раскрытому убийству и появлению полиции все наши герои были спасены. После этого Серкан и Эда вытаскивают из списка новую задачу. И на этот раз он выходит жить в трейлере. Не все могут это понять. Когда они спрашивают, Эда и Серкан пишут, что они хотят сделать, на бумаге, кладут в пакет и по очереди вытаскивают. В этот момент Серкану звонит врач и говорит, что ему нужно приехать в больницу для новых анализов. Серкан отправляется к врачу сразу после него. После больницы он хочет поговорить с Эдой, но почему-то не может сказать Эде, что случилось. И первое, что приходит в голову, это путешествие на караване и рассказывает об этом Эде. Эда также говорит, что они могут попробовать пожить в трейлере несколько дней. Они немедленно покидают офис и отправляются в путь с караваном. В офисе они разговаривают наедине с Энгином Деперил о своем ребенке. Васт очень нетерпелив с полом своих младенцев. После того, как Серкан и Эду останавливаются на своей первой остановке в караване и пьют кофе, они берут еще одну бумагу из списка. На бумаге написано желание, делай то, что говоришь, никогда не делай. Когда они встали на следующее утро, у подножия каравана была установлена съемочная площадка. В то время как Эда говорит, что Серкан может быть актрисой, Сиркон говорит, что она никогда не хочет им быть. Эда просто думает, что это делай то, что говоришь, что никогда не сделаешь. Энген вызывает перила в кафетерии, потому что ему очень интересно узнать пол ребенка. В кафетерии Лейла задает несколько вопросов и пытается угадать пол ребенка. Однако перил Энген сердится на Лейлу и уходит. Когда Серкан и Эда на съемочной площадке, приходит режиссер. Он настойчиво хочет сыграть Серкана в кино. Однако Серкан этого не хочет. Хотя Эда настаивает на том, чтобы она сыграла, Серкан этого не принимает. Но режиссер говорит, что ему нужно сделать только две вещи. Одна из них – сцена поцелуя. 
Серкан, который слышит это, немедленно соглашается. На этот раз это говорит, что давайте вместе идем, но Серкон настаивает, чтобы она сыграла. Когда режиссер предлагает его Эде, Эда соглашается. Серкан уже вошел в его роль. Режиссер очень заинтересован в Эде. Эда принимает все, что он говорит, и хвалит его. Съемки начинаются. Режиссер не мог заставить Серкана делать то, что он хотел. Наконец он это делает, но прямо в сцене поцелуя Седа режиссер прерывает игру. По окончании игровой части они возвращаются в свой караван. Однако актриса Пюри на съемочной площадке одержима Серканом. А за ними он идет к трейлеру и просят чашку кофе. Серкон не хочет давать еду, но немедленно идет и готовят кофе. После того, как Кемаль и Айдан встречаются и вспоминают былые времена, Кемаль говорит, что они могут начать все сначала. Он говорит, что хотя Айдан уже не тот, что был раньше, они могут начинаться как нынешние Айдан и Кемаль. Кемаль очень доволен такой ситуацией. С другой стороны, Пюрин помещает в фильм дополнительные сцены, чтобы больше быть с Серканом. В караване не осталось еды. Вот почему они хотят пойти поесть. Однако Кемаль и Айдан пошли поесть. И когда он встречается там же, Айдан удивляется, что ему делать. Серкон также не может иметь никакого смысла в том, чтобы они были вместе. Им приходится сидеть вместе, чтобы есть. Однако через некоторое время, когда приезжает Пюрен, его приглашают к столу. Когда за ним идет Айфер, они все вместе должны сесть за стол. Пюрин заказывает Серкану торт за хорошую игру. Конечно, Эда эта ситуация совсем не устраивает. Пырил и Энген объясняют друг другу, что хотят, чтобы их дети были девочками. Когда в конце вечера они идут к Тейлеру, Эда говорит Серкану, что ей совсем не нравится эта девушка. Однако, чтобы рассердить Серкана Эду, он говорит, что ему очень нравится эта работа в кино. Утром Серкан велит ему сначала пойти в офис и на съемочную площадку. Эда также заявляет, что поедет с Серканом. Приходя в компанию, они видят, что в компании весь набор. Однако Серкан и Эда очень недовольны этой ситуацией. Когда Серкан спрашивает, кто это разрешил, Лейла отвечает, что Эрдим дал ей разрешение. Серкан очень злится и уходит, заявляя, что он должен решить эту задачу. Тем временем Пырил и Энген возвращаются из больницы. И они узнали, что их ребенок был девочкой. Они очень счастливы. Потом к Эдди приходит режиссер и говорит, что я хочу сняться в своем последнем фильме. Эда же отклоняет это предложение, говоря, что я счастлив как ландшафтный архитектор в своей компании. Потом ждут репетиции Серкану. Эда терпеть не может, когда приходит Пюрин и начинает репетировать с Серканом. И они снимают сцену снова и снова. Режиссер делает все, что говорит Эда. Размышляя о встрече с Серканом, они тоже пытаются снять сцену. Пюрин не покидает Серкана вслед за ним. Однако Эда ни на минуту не оставляет Серкана в покое. Они вместе идут в свой караван. Он понимает, что Эда Серкан что-то скрывает. И хотя он спрашивает, Серкан ничего не отвечает. Они рисуют из списка еще одно желание. Получается, что напиши желание на бумаге и брось его в море. Они оба записывают свои чувства на бумаге, кладут в бутылку и бросают в море. Пырил разговаривает со своим отцом, но он не может сказать, что их ребенок – девочка. Потому что его отец хочет мужчину. Поэтому Пирил вызывает очень много стрессов. Энген хочет отвести его к Серкану и Эдди, чтобы спасти от этого стресса. С другой стороны, Тюрин строит планы на Серкану. Его цель – напечатать новую сцену и спланировать, что с ней связано. Пока Серкон и Эда разговаривают вечером, Пюрин тотчас же возвращается. И он говорит, что для Эды запланирован новый этап и что он должен работать вместе. Между тем, Айдан и Айфер интересуются ими. И тут же они подходят к каравану Серкана и Эды. За ними идут Парилы и Шил. Однако, когда они не могут найти Серкана и Эду, они начинают искать. И они видят Пюрина и Эду в ресторане неподалеку. 
Пюрин пытается загипнотизировать Аду, пока они работают над сценой, которую они будут снимать. Между тем, когда Эда притворяется загипнотизированным, Айдан и люди рядом с ним начинают притворяться. Гипнотизируя Пюрина и Эду, он говорит, что вы вообще не знаете Серкана Балата. Когда Эда просыпается и делает вид, что не узнает, все подчиняются Эде и начинают притворяться. Как раз в тот момент, когда приходит Серкан, он говорит, что его никто не знает. Серкан очень зол. Пюрин очень смущен. Потому что он думает, что гипнотизирует всех. Но все делают вид. Пюрин очень обеспокоен этой ситуацией и рассказывает Серкану о том, что произошло. Серкан просит Пюрина восстановить всех. Однако Эда и ее друзья продолжают притворяться. Энген, с другой стороны, очень этим увлечен. По сути, Энгендир – единственный гипноз. Когда он выходит сообщить полиции, Пюрин выходит с ним, очень встревоженный. Позже он говорит Эди Серкан, что они шутят. Серкон и Эда наконец остаются одни и возвращаются в свой караван. Пока Серкон тушит огонь снаружи, Эда видит результаты испытания Серкана внутри каравана. Он выходит и спрашивает Серкана, что он нашел. Не забудьте поставить лайк нашему видео те, кто любит тебя, играют в серию дверей и никогда не хотят выходить в финал. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями и позволить им следить за тем, что произошло в нашей серии. А пока мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. До свидания.